Συνεχίζοντα λοιπόν την κουβέντα μα από το προηγούμενο επεισόδιο αναφορικά με το κεφάλαιο σωσίβιο και ε, ασφάλεια πάνω στο, πάνω στο σκάφο μα, σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι θα αρχίσουμε να φοράμε τα σωσίβια και να βλέπουμε πραγματικά τη χρήση του και πώ είναι ένα σωσίβιο ε, κατά τη διάρκεια τη ε, πλεύση. Πάμε τώρα πρώτα να δούμε το κομμάτι του πλευστικού βοηθήματο που αναφερθήκαμε, ε, που συγκεκριμένα είναι για water sport. Γιατί Πολλοί από εμάς κάνουμε και water sport. Όπως είπαμε λοιπόν, συγκεκριμένα το πλευστικό βοήθημα δεν είναι σωσίβιο, είναι απλά για να μας βοηθήσει σε περίπτωση που βρεθούμε κάτω από τη σανίδα μας ή κάτω από το σκάφος μας, να ξανανεύουμε σε αυτό. Υπενθυμίζω, το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά θα το πω και πάλι γιατί είναι πολύ σημαντικό, η επιλογή του πλευστικού βοηθήματος ή του σωσιβίου μας γίνεται πάντα βάσει των κιλών και όχι του νούμερου. Οπότε, έχω επιλέξει εγώ τα κιλά μου, έρχομαι, το φοράω, βεβαιώνομαι ότι κουμπώνει σωστά, φροντίζω οι μάντες να είναι σφιχτοί και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Οπότε, έχοντας λοιπόν σφίξει τους σημάδες μας, αυτός είναι ο σωστός τρόπος που ε, έχουμε φορέσει το πλευστικό μας βοήθημα. Είναι πολύ πολύ σημαντικό γιατί στην περίπτωση που βρεθούμε μέσα στο νερό, το πλευστικό βοήθημα, εάν δεν είναι σωστά σφιγμένο, έχει την τάση να ανέβει προς τα πάνω με αποτέλεσμα Αντί να μας βοηθήσει να είμαστε στην επιφάνεια του νερού και να ανέβουμε πάλι πάνω στο σκάφος μας, θα μας κάνει τη ζωή δύσκολη με το να κάνει αυτή την λειτουργία. Δεν θα μείνουμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρόκειται περί πλευστικού βοηθήματος. Πάμε πιο συγκεκριμένα τώρα να δούμε τα σωσίβια μας. Λοιπόν, η αγαπημένη μας σαλιάρα το σωσίβιο επιθεώρησης. Βρισκόμαστε λοιπόν στην, στην κατάσταση που πρέπει να φορέσουμε το σωσίβιο. Τρέχουμε στο ταμπούκι, ανοίγουμε το, το ταμπούκι μας, βγάζουμε το, το σωσίβιο, ανοίγουμε την αγράφα, τη φοράμε περαστά, ο ημάντας πίσω από την πλάτη μας, βεβαιωνόμαστε ότι τον ανοίγουμε, πίσω από την πλάτη μας, ερχόμαστε και το κλείνουμε, 
σφίγγουμε και αυτή είναι η σαλιάρα η οποία ήδη εμένα προσωπικά έχει αρχίσει και με ενοχλεί στον σβέρκο και δεν μου δίνει την, την αίσθηση ότι είμαι και πολύ ασφαλής. Εδώ να σημειώσω το εξή που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σωσίβιο λοιπόν για να μπορέσει να σας σώσει τη ζωή που γι' αυτό κατασκευάζετε οφείλει λοιπόν να έχει τον τον άνθρωπο σε μία κλίση μέσα στο νερό 40 μοίρες από το νερό του σαγόνι του. Με αποτέλεσμα λοιπόν έτσι ώστε με ένα ελαφρύ κυματισμό να μην καταπίνουμε νερό. Αυτή είναι η χρήση λοιπόν του σωσιβίου και αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνει. Οπότε όταν θα βρισκόμαστε μέσα στο νερό το σαγόνι μας να έχει 40 μοίρες κλίση από την επιφάνεια του νερού. Τώρα πάμε να δούμε το σωσίβιο ζακέτα πάλι αφρού που είναι στην ουσία ένα πιο εξελιγμένο σωσίβιο μετά από τη σαλιάρα που το φοράμε σε μορφή jacket υπενθυμίζω και θα σας το λέω πάντα είτε βρεθούμε από κοντά είτε μέσω των επεισοδίων μας ότι η σωστή το σωστό σωσίβιο είναι αυτό που έχουμε επιλέξει βάση των κιλών μας και όχι βάση νούμερο μπλούζας που φοράμε πάντα ανοίγουμε τους σημάντες εγώ στο δικό μου σκάφος αυτό που έχω κάνει ιδιαίτερα στο, στο παιδικό είναι τους σημάντες, ε, τους έχω από πριν ε, φτιάξει έτσι ώστε απλά να κουμπώνει και να μην χρειάζεται εκείνη τη στιγμή να φτιάχνω τους σημάντες. Αυτό λοιπόν είναι η ζακέτα του σωσίβιο αφρού, ενδεχομένως να είναι σε μια καλύτερη κατάσταση από το ε, παλιωμοδίκτικο και παλιακό σωσίβιο επιθεώρηση ή τύπου, τύπου σαλιάρας. Λοιπόν, αυτό αλλά και πάλι έχει... Ε, έχει, κάποιο, έχει κάποιο όγκο. Τρίτο και τελευταίο, το δικό μου αγαπημένο, το φουσκωτό σωσίβιο. Θα δούμε μετά γιατί ε, είναι το δικό μου αγαπημένο στα σύν και τα πλήν μεταξύ των σωσίβιων που θα αναφερθούμε. Αλλά πάμε να το φορέσουμε. Ανοίγουμε την αγράφα και στην ουσία το φοράμε σαν να φοράμε ένα πουκάμισο. Ερχόμαστε, το κλείνουμε, σφίγγουμε, έτσι ώστε να μας κάθεται καλά και είμαστε έτοιμοι και μπορούμε και τιμονεύουμε, είμαστε πάνω στο σκάφος, κάνουμε δουλειές πάνω στο σκάφος, ε, ρεμετζάρουμε, ρίχνουμε άγκυρες, κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε, φορώντας το σύμβιό μας και να αισθανόμαστε πάντα, πάντα ασφαλείς. Σε αυτό το σημείο αξίζει το κόπο να τονίσουμε ποια είναι τα βασικά ε, μέρη ή χα, χαρακτηριστικά θα τα έλεγα που πρέπει να φέρουν όλα τα σωσίβια είτε είναι αφρού είτε είναι φουσκωτά έχουμε ανακλαστήρες και σφυρίχτρα τώρα θα μου πείτε στο φουσκωτό σωσίβιο δεν φαίνονται πουθενά σας απαντάω λοιπόν ότι βρίσκονται εσωτερικά το οποίο με το που ενεργοποιείτε φαίνονται και οι ανακλαστικές ταινίες αλλά και η σφυρίχτρα, όπως επίσης το φουσκωτό σωσίβιο, έχει και ένα oral tube, ένα, ένα κόκκινο φυσιτήρα, το οποίο σε περίπτωση που ξεφουσκώσει, δηλαδή βρισκόμαστε αρκετές ώρες έξω στο, στο, στο νερό και χρειαστεί χάσει αέρα το πνευμόνι του σωσίβιου, μπορούμε και φυσάμε όπως ενδεχομένως και του αεροπορικού τύπου που φυσάμε αέρα μέσα στο, μέσα στο σωσίβιο. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν πού χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα σωσίβια. Είπαμε, τα πλευστικά βοηθήματα τα χρησιμοποιούμε στα ε, water sport και κατά τη διάρκεια αυτών. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι του, του παρόντος. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ε, πού χρησιμοποιούμε τα σωσίβια αφρού και τα φουσκωτά σωσίβια. Σωσίβια αφρού. Τα συναντάμε πάνω σε βάρκες, είτε φουσκωτές, είτε πολυεστερικές. Συνήθως πάμε και τα κρύβουμε, τα καταχωνιάζουμε μέσα στα ταμπούκια μας. Τώρα, είτε έχουμε να κάνουμε με κάποιον ψαροντουφεκά, είτε έχουμε να κάνουμε με κάποιον ψαρά, είτε έχουμε να κάνουμε με κάποιον που απλά κάνει τη βόλτα του με τη βάρκα του, έτσι, οφείλει να φέρει αυτά τα σωσίβια αφρού τουλάχιστον, για να μπορεί να περνάει η επιθεώρηση και αν και εφόσον μας σταματήσει το λιμενικό, ε, να του δείξουμε ότι φέρουμε ε, τον κατάλληλο αριθμό σωσιβίων πάνω στη βάρκα μας ή το σκάφος μας. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο το φουσκωτό σωσίβιο που στην ουσία έρχεται να αντικαταστήσει τα σωσίβια αφρού το οποίο και αυτό το συναντάμε ε, σε βάρκες είτε φουσκωτές είτε πολυεστερικές ε, και είτε έχεις να κάνεις με ψαροντούφεκο είτε έχεις να κάνεις με απλή βόλτα είτε έχεις να κάνεις με ψάρεμα ε, είναι καινούρια ε, τάση 
Για ποιο λόγο, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα το φυσικό του σύβιο να το φοράμε καθ' όλη τη διάρκεια που βρισκόμαστε πάνω στο σκάφος μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα τέσσερα βασικά κριτήρια που θα επιλέξουμε ε, στο σύβιο άφρου ή φουσκωτού. Νούμερο 1. Κόστος. Σίγουρα το, το κόστος και στην περίοδο που, που διανύουμε είναι πολύ πολύ σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να αναιρέσουμε σε καμία περίπτωση τη διαφορά των δύο σωσιβίων όσον αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας και της ασφάλειας που μας παρέχει. Σίγουρα ένα σωσίβιο αφρού είναι πάρα μα πάρα πολύ φθηνό σε σχέση με ένα φουσκωτό σωσίβιο, αλλά ένα φουσκωτό σωσίβιο έχουμε προαναφερθεί σε όλα του τα μέρη και τους μηχανισμούς που έχει, οπότε έχει τεχνολογία μέσα του, οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό να έχει ε, αρκετά μεγαλύτερο κοστολόγιο από ένα σωσίβιο αφρού. Το πιο σημαντικό όμως εδώ πέρα είναι ότι το σωσίβιο αφρού το κλείνουμε σε ένα ταμπούκι, αλλά το φουσκωτό του σύβιο πληρώνουμε κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά το φοράμε, μπορούμε και το φοράμε καθ' όλη τη διάρκεια που είμαστε πάνω στους σκάφους μας. Τώρα, πάμε στο πιο βασικό ενδεχομένως που μας απασχολεί όλους και δεν είναι άλλο από το χώρο πάνω στο σκάφος μας. Ε, εάν έχουμε 6, 7, 8, 9, 10 σωσίβια αφρού μέσα στο ταμπούκι μας, ενδεχομένως να μην χωράει. Στις περιπτώσεις λοιπόν που αναφερόμαστε σε μια βάρκα 7, 8, 9, 10 μέτρα, είναι σύνηθε να υπάρχει πρόβλημα χώρου. Οπότε τα οσίβια αφρού, επειδή είναι αφρού και είναι ογκώδη, μα πιάνουν το περισσότερο χώρο έναντι του φουσκωτού σωσιβίου που είναι ένα εντελώ flat ε, πράγμα. Τώρα, στο κομμάτι τη συντήρηση. Αντιλαμβάνεστε και είδαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο το αφρόδε υλικό που έχει μέσα το σωσίβιο αφρού. Το συγκεκριμένο σωσίβιο, αν και εφόσον πάρει υγρασία ή αν και εφόσον πάρει νερό, αντιλαμβάνεστε ότι μετά τη διάρκεια κάποιων ε, μηνών θα αρχίσει να μουχλιάζει και να έχει και άσχημη ε, οσμή. Σε αντίθεση με το φουσκωτό σωσίβιο τώρα, το οποίο απλά το ξεπλένουμε και το στεγνώνουμε και είναι σαν καινούριο πάντα καθ' όλη τη διάρκεια του, του χρόνου. Τώρα, πολλοί από εσάς ε, με ρωτάτε και γενικότερα ρωτάτε έξω στη, στην αγορά, εάν και εφόσον ένα σωσίβιο έχει διάρκεια ζωής. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ένα σωσίβιο λοιπόν δεν έχει διάρκεια ζωής, φτάνει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Πότε κάνει σωστά τη δουλειά του, όταν δεν έχει αλλοιωθεί το ύφασμα, είτε από τον ήλιο, είτε από υγρασία, είτε από μούχλα. Okay. Και ε, σε, σε, κάθε, σε κάθε περίπτωση είναι σε τέτοια κατάσταση το οποίο μπορούμε να το φορέσουμε. Οπότε, σε ένα σωσίβιο αφρού, εάν δούμε αλλοιώση του, του υφάσματο, αυτό σημαίνει ότι είναι πολυκερισμένο και ενδεχομένω αυτό ο πολυκερισμό να έχει περάσει και μέσα στο αφρόδε υλικό του. Οπότε, σε αυτό επιλέγουμε ένα καινούριο σωσίβιο, είτε αφρού είτε φουσκωτού για να το αντικαταστήσουμε. Το φουσκωτό σωσίβιο λοιπόν, το φουσκωτό σωσίβιο ούτε και αυτό έχει διάρκεια ζωής, φτάνει αναταχτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή μία φορά το χρόνο, ανοίγουμε λίγο το ύφασμα και τσεκάρουμε την αμπούλα του να δούμε ότι δεν έχει οξυδωθεί. Στην περίπτωση που έχει οξυδωθεί, απλά αλλάζουμε την αμπούλα. Εάν δεν έχει οξυδωθεί, ξανακλίνουμε το βέλκρο του σωσίβιου μας και είναι σαν καινούριο. Μείνετε μαζί μας γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ε, κεφάλαιο το οποίο είναι συντήρηση σωσιβίου, είτε είναι αφρού είτε είναι φουσκωτού σωσιβίου. Και μην ξεχνάτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας έτσι ώστε να μπορείτε να μαθαίνετε πρώτη τα νέα μας είτε έχει να κάνει με τεχνικά θέματα είτε έχει να κάνει με την ασφάλεια πάνω στους σκάφους.
Η διατροφή στην ελεύθερη κατάδυση. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι πολύ μεγάλο και είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πάρα πολλοί κόσμοι έχει πολύ αμφιλεγόμενες απόψεις και ιδέες για το τι πρέπει να κάνει. Οπότε θα δούμε σε μια σειρά επεισοδίων αναλυτικά τι θα μας βοηθήσει και τι θα μας δυσκολέψει όσον αφορά τη διατροφή μας στην δραστηριότητά μας στο νερό. Καταρχήν, ας πούμε κάποιες τροφές οι οποίες σίγουρα θα μας δυσκολέψουν. Σε προηγούμενο επεισόδιο έχουμε αναφέρει τα προβλήματα που μας δημιουργεί το αλκοόλ. Αντίστοιχα όμως υπάρχουν και κάποιες τροφές οι οποίες μπορεί να μας δημιουργήσουν δυσκολίες στην ελεύθερη κατάδυση. Τέτοιες τροφές είναι τα γαλακτοκομικά, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την εξίσωσή μας. Ο περισσότερος κόσμος έχει σε κάποιο βαθμό μια ευαισθησία και αυξάνει την παραγωγή βλένης, οπότε γαλακτοκομικά, αν μπορούμε να τα μετριάσουμε στη διατροφή μας και ειδικά τις ημέρες πριν από βουτιά, αν τα αφαιρέσουμε, θα δούμε πολύ μεγάλο όφελο στην εξίσωσή μας. Επίσης, υπάρχουν τροφές δύσπεπτες και πολύπλοκες, οι οποίες μπορεί να δούμε ας πούμε μαγειρευτά φαγητά με σάλτσες και τα λοιπά, τα οποία δύσκολα θα χωνευτούν, άρα τις ημέρες πριν από βουτιά πρέπει να τα αποφεύγουμε. Και τέλος, πρέπει να αποφύγουμε τροφές οι οποίες είναι διαγερτικές. Παραδείγματο χάρη, καφές, τσάι με τείνη. Τέτοιες τροφές δεν βοηθάνε τη δραστηριότητά μας, ειδικά αν πίνουμε καφέ ή τσάι, ε, αμέσως πριν από τη βουτιά. Μπορεί να είναι συνήθιο που έχει πολλοί κόσμος στην καθημερινότητά του, αλλά ειδικά για την ημέρα της βουτιάς είναι κάτι το οποίο θα μας επιβαρύνει αρκετά το σύστημα. Από εκεί πέρα να δούμε αναλυτικά τι τροφές μπορούμε να φάμε την ημέρα πριν από τη βουτιά για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, αμέσως πριν από τη βουτιά, το πρωί πριν πάμε στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια της βουτιάς, κατά τη διάρκεια της εξόδου μας στο νερό, και τι τροφές μπορούμε να ε, πάρουμε αμέσως μετά από μία βουτιά για να έχουμε πολύ γρήγορη επαναφορά και το σώμα μας να επανέλθει αμέσως μετά από την κόπωση μία ημέρα στη θάλασσα. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε στο τι πρέπει να προσέξουμε στη διατροφή μας την ημέρα πριν πάμε στη θάλασσα. Το βασικό είναι ότι την ημέρα πριν θέλουμε να γεμίσει το σώμα μας, οι αποθήκες του σώματός μας, ενέργεια, έτσι ώστε να έχουμε να καταναλώσουμε κατά τη διάρκεια της βουτιάς μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, ρύζι, μακαρόνι, πατάτες, τα οποία να πάρουμε τόσο το πρωί όσο και μέχρι το βραδινό μας γεύμα, προσέχοντας όμως να μην είναι σε μορφή όπου να είναι αρκετά βαριά, δηλαδή αποφεύγουμε σάλτσες, αποφεύγουμε πάρα πολλά λάδια, προσπαθούμε να είναι όσο πιο απλό στο μαγείρεμά του αυτό το φαγητό. Αναφορικά, μπορούμε να πούμε ότι τρώγοντας μακαρόνια θα αποφύγουμε μια καρμπονάρα η οποία θα έχει κρέμα γάλακτος, μπέικον κτλ που σίγουρα θα μας επιβαρύνει την πέψη και θα προτιμήσουμε μία απλή μακαρονάδα με ίσως μία ελαφριά κόκκινη σάλτσα, η οποία θα χωνευτεί πολύ πιο εύκολα και θα μας επιτρέψει να κοιμηθούμε καλύτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι ώστε να είμαστε φρέσκοι και σε πολύ καλή κατάσταση το επόμενο πρωί πριν τη βουτιά. Από εκεί και πέρα, μία άλλη παράμετρος που είναι πάρα πολύ σημαντική είναι η ώρα των γευμάτων. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι να φάμε πολύ αργά το τελευταίο γεύμα την ημέρα πριν από βουτιά. Δεν θέλουμε να πάμε στο κρεβάτι για ύπνο με βαρύ στο μάχη ενώ ακόμα χωνεύουμε γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε πολύ κακή ποιότητα ύπνου άρα συνήθως θα ξυπνήσουμε ήδη κουρασμένοι. Οπότε λέμε τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν πάτε για ύπνο να έχετε τελειώσει το τελευταίο γεύμα της ημέρας το οποίο και αυτό πάλι να είναι ελαφρύ. Σε επόμενα επεισόδια θα δούμε τι πρέπει να φάμε το πρωί πριν από τη βουτιά έτσι ώστε πάλι να φροντίσουμε να έχουμε ενέργεια αλλά να μην επιβαρυνθεί το πεπτικό μας σύστημα.
έχοντα αναφέρει τα προβλήματα τη εξίσωση με τη μέθοδο Βαλσάλβα, θα περιγράψουμε σήμερα τη μέθοδο που επινόησε ο Χέρμαν Φρέντζελ, ένα διοικητή τη Λουφτάφε, μάλιστα ένα στρατιωτικό οριλά, που το 1932 προσπάθησε να βρει μία λύση για του πιλότου των Στούκα, οι οποίοι κάνοντα κατάδυση ουσιαστικά με τα αεροπλάνα του, προκειμένου να ρίξουν τι βόμβε, έκαναν ακριβώ το ίδιο πράγμα που κάνουμε και εμεί στη βουτιά μα. Δηλαδή, κλείναν και κάναν τη μέθοδο Βαλσάλβα, όμω. Δημιουργώντα θετική πίεση ενδοθωρακική, δημιουργούσαν μια μειωμένη επαναφορά αίματο στην καρδιά και μπορούσαν να πάθουν υποξία, ζαλάδα, λιποθυμία και τέλο να χάσουν τον έλεγχο του αεροπλάνου και να συντριβούν. Τι διαφορετικό λοιπόν περιέγραψε ο Χέρμαν Φρέντζελ. Έχουμε πάλι μια μέθοδο εμφύσιση όπου έχουμε δείκτη και αντίχειρα να κλείνει την είσοδο τη μύτη, αλλά αυτή, σε αυτή τη δοκιμασία, σε αυτή τη μέθοδο εξίσωση, δεν εκπνέω καθόλου. Ξεχνώ λοιπόν ότι έχω. Διάφραγμα, ξεχνώ ότι έχω μεσοπλεύριου μη, ο πνεύμονά μου είναι ακίνητο, κλείνω με δίκτυ και αντίχειρα τα ρουθούνια μου και όλη την πίεση, το χτίσιμο τη πίεση, το κάνει η κίνηση του λάριγκά μου. Άρα λοιπόν, ανεβοκατεβάζω το λάριγκά μου και μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα επανειλημμένα και αυτή είναι η μέθοδο Φρέντζελ, τελείω διαφορετική από τη Βαλσάλβα, ή η μέθοδο throat piston, η μέθοδο λαριγκικό πιστόνι, όπου ο Λάρι Γκάσμας λειτουργεί σαν έμβολο πρεσάροντας αέρα για να ανοίξει το στόμα των ευστοχιανών σαλπίγκων.